Natasha and welcome back to my channel and for those who are new to my channel please like and subscribe and click nyo na rin yung notification bell to be updated for more upcoming videos and for today's video ay papakita ko sa inyo kung paano natin ito transfer yung yung banana and yung rose cabbage these succulents are from Benguet so uh, yung soil nya is uh, hindi siya fast draining so kailangan natin ilipat sa morning ilipat sa fast draining soil so let's get started so first uh, yung ginagawa ko is ginugupit ko na lang or sinisira ko yung black na ano nya na pot Then, linisin natin yung Oops, natanggal yung isa. So, if ever na in the middle kayo ng paglilipat and natanggalan kayo ng leaf, and then iti-check nyo yung dulo ng leaf if hindi siya nasira. So, pwede pa natin siyang i-save for leaf propagation. So, itabi lang muna natin siya. And then, kuhin natin yung soil. Linisin natin yung soil. Dapat wala siyang traces of soil from binget. So, kailangan palitan talaga natin siya. And pag wala na siyang soil, ihuhugasan natin siya sa running water. Yan. Yung purpose na naman na kailangan natin siyang linisin para mawala yung mga traces ng soil na galing sa binget and yung mga possible na mga na mga pest na, na maayos sa kanya or whatever, matanggal siya and uh, malipat natin siya sa panibagong uh, soil na. So, if magtatanong kayo kung bakit kailangan ilipat kasi if from Benguet or Baguio yung succulents iba yung climate doon so, makoconsider natin siyang highland na place and yung sa mga city naman dito like sa amin nasa Bacolod City kami so, makoconsider namin siya na lowland so, iba yung climate so, maaaring hindi hindi hiyang yung succulents dito sa climate sa Bacolod na nakalagay sa soil from Benguet so, kailangan natin talaga siyang ilipat So, ayan. Medyo malinis na siya. Later, papakita ko sa inyo. Lilinis na natin to sa running water. Then, itong rose cabbage. And let's do the same. Tatanggalin lang natin yung soil. Yung sa iba, yung practice nila, nilalagyan nila ng detain after na matanggal yung mga soil. Pero as for me, hindi ako, as much as possible, hindi ako gumagamit ng mga chemicals. So, uh, running water is okay optional lang naman yung mga ano na yun mga chemicals protection daw yun para sa mga uh, pest na posibleng mamahay sa mga succulents So, ayan, if nakakita nyo, marami po siyang soil. So, hindi siya matanggal sa kamay lang. So, kailangan natin siyang i-daan sa running water with the use of toothbrush or any soft bristled na brush. So, if may naman notice kayo na may mga leaves sa baba na nag-yellow, pwede nyo siyang tanggalin para yung matira yung mga leaves na healthy na. Ayan. Okay na yan siya. After natin kunin sa pot, uh, ililinisin natin siya sa running water to remove the traces of soil from Benguet. 
So, ito yung banana. So, we can use a uh, used toothbrush or any soft bristled brush para mas uh, mas madaling tanggalin yung mga soil sa ugat. sa tingin nyo masyado mahaba yung roots nya you can cut it before sya i-air dry and i-replant so ito yung rose cabbage medyo masyadong roots So, kailangan linisin natin mabuti yung roots niya na wala nang matirang mga traces of old soil. marami at mahaba na yung ugot, ugat niya, iputulan muna natin siya. So, ayan, medyo malinis na yung roots niya. And, i-make sure natin and i-try natin talaga na huwag natin mabasa yung mga dahon. Kasi, if mabasa siya and magstay yung water sa leaves niya, is posibleng mag yung succulents natin. So, ang gagawin natin sa dalawang to is ilalagay lang natin sa malinis na tray. And, i-air dry muna natin for 3 to 5 days. And, ilalagay natin sa brightly shaded area sa area na hindi siya mababasa ng ulan pero bright pa rin and... so after 5 days 5 days of air drying the succulent so magmimix tayo ng sarili natin mixture ng soil mix so ang ang ratio is 70% na pumice and 30% na vermicast. So, halimbawa, gagamit kayo ng isang cup. Imi-measure nyo is 7 cups ng pumice and 3 cups ng vermicast. So, i-measure na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178
So that makes 100% of your mixture. And after that, mix lang natin siya hanggang sa maging homogenous yung isura niya. So, yung ganitong mixture ng mixture is ready na for uh, dadamitin na natin siya para sa succulent. So, after 5 days of air drying, air repot na natin siya sa bago nating pot. Then, ipil lang natin ng soil mixture. Huwag natin masyadong punuin sa, para may space pa tayo sa plant na ilalagay natin. Ito yung banana. So, ilagay lang natin siya and then i-fill in natin ulit ng mixture. So, ayan, nalipat na natin siya sa pot. So, sa paglalagay ng soil mixture, uh, hindi, hindi natin kailangang punuin yung pot para may space tayo for watering. Kasi pag masyado siyang puno, and then pag nag-water tayo, uh, lalabas lang yung water sa labas ng pot. So, kailangan ganito lang. And for the rose cabbage, since medyo malaki siya, so, kakailangan din natin ng medyo malaking pot. So, itong pot yung gagamitin natin for the rose cabbage. So, same lang din yung gagawin natin i-fill natin ng mixture, soil mixture yung pot natin halfway ayan, halfway then ilagay natin sa taas yung rose cabbage and then i-fill in lang natin So, ito na siya. Ngayon, sa pagpili ng pot na paglalagyan nyo, dapat nyo rin i-consider yung kung gaano kalaki yung succulents na ilalagay nyo. Kasi pag ganito siya kalaki, and ilalagay natin siya sa maliit na pot, uh, walang space yung ugat niya sa pag-grow. So, kailangan malaki, mas malaki sa kanya yung pot na paglalagyan. Ito na yung tapos na natin gawa. Nali nailipat na natin siya sa bagong pot. Ayan, we are done with our transferring of the succulents from another pot. So, I hope you learned something from it and uh, I hope ma-apply nyo rin sa mga succulents nyo and pwede rin sa mga cactus nyo. So, if you think it's beneficial for you, please hit the like button, subscribe, and click the notification bell to be updated for more upcoming videos. Bye for now. Thanks for watching.